Hello students, uh, now come to the MCQ part from the ecosystem chapter we are going to discuss in part 2 MCQ. We are going to do some good level of questions here. Let us see the first question in this session. First question is, pahala question hai dekhi, the rate of formation of, the rate of formation of new organic matter, the rate of formation of organic matter by photosynthesis, by photosynthesis is called. So, options are first one primary productivity, एक option है, दूसरा option है secondary productivity, okay, then तीसरा option है GPP and NPP. So, how to do this question? Uh, very, very confusing. That is why I am keeping this question for discussion. Very, very confusing are there the definition of primary productivity and the definition of GPP. Bahut zyada close definition hai aur zyada confusion hota hai bachon ko. That is why we are discussing here. The rate of formation of organic matter by photosynthesis in plants is called. Rate agar bol raha hai. Question mein rate of formation bola ja raha hai. That time we are going to select the answer GPP that is gross primary productivity. Okay. Isko hum gross primary productivity bolna padega. Thik hai. A primary productivity ka definition kaisa aega? Primary productivity means the total amount of biomass produced in plants by photosynthesis. The total amount of biomass produced in plant by photosynthesis that is called primary productivity. Primary productivity is total biomass in plant synthesized by photosynthesis that is called primary productivity. Okay, but here GPP kya hai? GPP is GPP kya hoga dekhe? The rate of formation of biomass in plant by photosynthesis that is GPP. Okay. Now let us move to next question. Question number 2. Question number 2 hai. The biomass synthesized in animals, the biomass synthesized in animals L like in herbivores, like in herbivores referred as, like in herbivores referred as, options are primary productivity, secondary productivity. GPP, NPP. इस बार जो क्वेश्चन है, जो एनिमल में फूड तैयार होता है, the animal में जो फूड तैयार होगा, for example, grass है, grass कुछ 100 kg है, and here deer is there, and this deer is around some 25 kg, and this deer is every day is feeding upon grass and gaining weight. Deer is getting weight because it is feeding upon the grass, right? So, ye jo deer ke andar jo biomass hai 25 kilogram, the biomass available in animals, the biomass synthesized in animals, like in herbivores, referred as animals ke andar jo biomass hoga, that should be called as secondary productivity. प्लांट्स के अंदर क्या होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मैं आपको क्लियर कर देता हूं देखिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट ओके सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एनिमल क्लियर है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट ये सब प्लांट के हैं द अमाउंट ऑफ बायोमास लेफ्ट इन प्लांट्स आफ्टर रेस्पिरेटरी लॉस is called net primary productivity. Jo total food bana plant ke andar, 
जीपीपी माइनस आर कर देंगे तो बनेगा जीपीपी माइनस आर इज कॉल्ड एन पीपी सपोज प्लांट आर प्रिपेयरिंग सम टेन के जी ऑफ फूड आफ्टर प्रिपेयरिंग दैट टेन किलोग्राम ऑफ फूड प्लांट्स आर यूटिलाइजिंग सम पार्ट ऑफ फूड सो मदर ऑफ नेचर प्लांट्स दे आर प्रिपेयरिंग फूड एंड दे आर टेकिंग ए लिटिल पार्ट ऑफ इट एंड वी आर कॉलिंग दैट लिटिल पार्ट ऑफ इट एज रेस्पिरेटरी लॉस जीपीपी माइनस आर प्लांट्स रेस्पिरेशन करने के बाद जितना बायोमास बच जाता है प्लांट के अंदर दैट इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इफ एट ऑल अगर नया क्वेश्चन आ जाए जैसे प्लांट्स आर हैविंग विच बायोमास विच इज अवेलेबल टू द एनिमल विच बायोमास ऑफ प्लांट इज अवेलेबल टू द एनिमल विच बायोमास विच बायोमास करिए क्वेश्चन ये Which biomass is available which biomass of plants available to animals available to animals बताइए इसका क्वेश्चन कैसे करना है Which biomass of plants are available to animals? मतलब grass है for example, if grass is preparing 100 kg of food, whether that 100 kg is completely available to the deer or any other herbivore animal, so you will reply definitely it is not possible because पूरा का पूरा biomass transfer नहीं होगा plants are utilizing some biomass, for example grass है ग्रास के अंदर 100 के जी बायोमास है तो डियर इज हैविंग 25 फाइव के जी सो दैट मीन्स ग्रास आर प्रिपेयरिंग फूड 100 के जी एंड आउट ऑफ 100 के जी दे आर प्रिपेयरिंग आउट ऑफ 100 के जी दे आर यूटिलाइजिंग सम अमाउंट ऑफ फूड प्लांट्स आर आल्सो डूइंग रेस्पिरेशन एंड दे डू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड दे सिंथेसाइज ए उनको भी एनर्जी चाहिए तो इसीलिए क्वेश्चन है विच बायोमास ऑफ प्लांट प्लांट के अंदर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी प्लांट के अंदर ही है तो अब आपको चूज करना है कि विच बायोमास ऑफ प्लांट इज अवेलेबल टू एनिमल्स तो राइट आंसर यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ठीक है क्लियर है ओके okay, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं सपोज मदर के पास जो है सपोज वन थाउजेंड रुपीज है वन थाउजेंड रुपीज है मदर के पास तो आप जाके पॉकेट मनी पूछे मदर को तो मदर क्या करेंगे पूरे वन थाउजेंड दे देंगे नहीं देंगे ना सो so, अगर मदर के पास वन थाउजेंड है तो हो सकता है आपको फिफ्टी रुपीज मिल जाएंगे इसके राइट right? तो ये जो ये फूड है जो बायोमास है अवेलेबल इन प्लांट टोटल इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आउट ऑफ दैट इफ यू डू रेस्परेटरी लॉस so the food or the biomass available from plants to animal is called net primary productivity best example mai diya yahan par suppose mother is having 1000 rupees then mother is giving you 50 rupees uh, what your pocket money that is net primary productivity bahut hi kam ho raha hai net primary productivity because plants have to do respiration unko bhi energy chahiye isliye wo kuch energy waste karne wale hain plants next क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग डिकॉम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब Which is correct, correctly described, correctly described ढूंढना है आपको First option है catabolism लिख रहा है Last step in decomposition. This is the first option. 
सेकेंड ऑप्शन है लीचिंग लीचिंग क्या दे रहा है वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कम टू टॉप लेयर ऑफ सॉइल ये एक दे रहा है देखिए केयरफुल होके जो है पढ़ना है आपको चार ऑप्शन फ्रैगमेंटेशन दे रहा है फ्रैगमेंटेशन कैरीड आउट बाई कैरीड आउट बाई अर्थवम अर्थवम का नाम यहां पे फेरेटीमा पोस्थोमा लिखा है फेरेटीमा पोस्थोमा ऑप्शन फोर है ह्यूमिफिकेशन ह्यूमिफिकेशन क्या है माइक्रोबियल एक्टिविटी इज वेरी फास्ट एक्टिविटी इज वेरी फास्ट चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये इसको करना है सब लोग लेट्स डू दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर कैटाबॉलिज्म बताया जा रहा है कैटाबॉलिज्म इज लास्ट स्टेप इन डिकम्पोजिशन रॉन्ग डिकम्पोजिशन के फाइव स्टेप्स फर्स्ट स्टेप ऑफ द डिकम्पोजिशन इज फ्रैगमेंटेशन सेकेंड स्टेप लीचिंग थर्ड स्टेप कैटाबॉलिज्म यूमिफिकेशन एंड फाइनल मिनरलाइजेशन सो कैटाबॉलिज्म इज नॉट द फाइनल स्टेप इसलिए हटा दिए इसको सेकेंड ऑप्शन लीचिंग दे रहा है वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस न्यूट्रिएंट कम टू द टॉप लेयर ऑफ सॉइल दिस इज रॉन्ग टॉप लेयर ऑफ सॉइल नहीं बोलना था लीचिंग मीन्स बिल्कुल सही लीचिंग मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डिट्रीटर्स एंड दो एक्सट्रैक्टेड न्यूट्रिएंट दे गो डाउन इन टू द सॉइल एंड बिकम एज अन अवेलेबल प्रिसिपिटेटेड सॉल्ट अन अवेलेबल प्रिसिपिटेटेड सॉल्ट बोलना था यहां पर बताया जा रहा है वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कम टू टॉप लेयर नहीं बताना था भाई टॉप लेयर नहीं बताना था दैट इज रॉन्ग एंड थर्ड ऑप्शन कैरीड फ्रैगमेंटेशन कैरीड आउट बाय फेरेटीमा पॉस्थोमा जिन बच्चों को नहीं मालूम फेरेटीमा पॉस्थोमा क्या है इट इज अर्थवम साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थवम बिलोंग्स टू फाइला माइनेलिडा ये बिल्कुल सही होने वाला है ये रॉन्ग हो गया था ये राइट right हो जाएगा लीचिंग में क्या रॉन्ग हुआ टॉप लेयर नहीं आना था लीचिंग मींस एक्सट्रैक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स विच गो डाउन इनटू द डीप लेयर्स ऑफ सॉइल नॉट इन टॉप लेयर ऑफ सॉइल सो सेकंड रॉन्ग थर्ड करेक्ट हो रहा है फोर्थ स्टेटमेंट ह्यूमिफिकेशन माइक्रोबियल एक्टिविटी इज फास्ट बोलना गलत है वेरी फास्ट नहीं बोलना था ह्यूमिफिकेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी स्लोज डाउन यहां तक लिख दिया है बुक में यू मस्ट इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन ये भी लिख दिया है बुक में सो दैट्स वाई माइक्रोबियल एक्टिविटी इज वेरी फास्ट बोलना बिल्कुल गलत होगा देर फॉर राइट आंसर इज सी ऑप्शन लेट एस मूव टू क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे अभी बच्चा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये डिकम्पोजिशन का पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल होता है डिकम्पोजिशन का इफ यू डू सच क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे विच ऑफ द फॉलो डिकम्पोजिशन कब फास्ट होने वाला है एक्सलरेट डिकम्पोजिशन ऑप्शन आर लिगनिन एरोबिक कंडीशन कोल्ड मॉइस्ट एक ऑप्शन ये है दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन रिच नाइट्रोजन रिच एरोबिक वार्म मॉइस्ट तीसरा है शुगर शुगर रिच शुगर रिच 
एन एरोबिक वार्म कंडीशन फोर्थ ऑप्शन नाइट्रोजन रिच एन एरोबिक वार्म कंडीशन सो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन सबसे पहले हम एलिमिनेशन करेंगे डीकॉम्पोजिशन रेट ऑफ डीकॉम्पोजिशन डिपेंड्स अपॉन सर्टन कंडीशन लाइक एरोबिक फर्स्ट ऑफ ऑल डीकॉम्पोजिशन रिक्वायर एरोबिक कंडीशन ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड वार्म कंडीशन इज रिक्वायर्ड मॉइस्ट कंडीशन इज रिक्वायर्ड तो एन एरोबिक वाले ऑप्शन हटा दीजिए बिकॉज डीकॉम्पोजिशन इज स्ट्रिक्टली एरोबिक कंडीशन ऑक्सीजन चाहिए स्ट्रिक्टली एरोबिक है इसलिए थर्ड ऑप्शन कट फोर्थ ऑप्शन भी हटा दीजिए बिकॉज डिकम्पोजिशन इज नॉट एन एरोबिक इट इज एरोबिक प्रोसेस इफ ए डेड बॉडी इज केप्ट इन ए इन एन एनरोबिक प्लेस इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन देन द डिड रिटर्स और डेड रिमेन एज इट इज विदाउट अंडर गोइंग एनी डिकम्पोजिशन एनरोबिक तो नहीं हो सकता एक्सेल रेट चूज करना है एक्सेल रेट मतलब फास्ट कब होगा डिकम्पोजिशन फर्स्ट कब होगा लिग्निन रहने से डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है बिकॉज लिग्निन काइटिन दे आर वाटर इंसॉलेबल कंपाउंड्स आप नोट कर सकते हैं लिग्निन काइटिन आर वाटर इंसॉलेबल कंपाउंड्स इन दैट प्रेजेंस रेट ऑफ डिकम्पोजिशन गेट स्लो तो ए ऑप्शन भी हटा दीजिए तो बच जाएगा यहाँ पे करेक्ट वन जो है बी ऑप्शन डिकम्पोजिशन बिकम्स फास्टर इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन रिच जब नाइट्रोजन ज्यादा रहता है एरोबिक कंडीशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट डिकम्पोजिशन इज फास्टर वार्म कंडीशन यस वार्म कंडीशन इज फेवरेबल फॉर डिकम्पोजिशन मॉइस्ट कंडीशन भी चाहिए मॉइस्ट कंडीशन देखिए डिकम्पोजिशन इज फास्टेस्ट इन केस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं बिकॉज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड वार्म कंडीशन मॉइस्ट कंडीशन एरोबिक कंडीशन and if nitrogen rich compounds are present water soluble compounds are present even sugar rich compounds sugar bhi agar zyada hai to decomposition fast ho jayegi okay so let us do the next question question number 6 question number 6 karenge What is the shape of pyramid? What is the shape of pyramid? Shape of pyramid of biomass. Pyramid of biomass in an aquatic ecosystem. In an aquatic ecosystem. Options are inverted. upright depends on type of food chain depends on type of food chain option 4 spindle shape chaliye karenge ye question एक्वाटिक एकोसिस्टम मतलब कोई एक पॉन्ड ले लीजिए रिवर ले लो इन रिवर और ए पॉन्ड वॉट इन देम फाइटो प्लैंगटॉन्स आर कंस्टिट्यूटिंग वेरी वेरी लेस बायोमास एक्वाटिक एकोसिस्टम में अगर मैं सारे फाइटो प्लैंगटॉन्स इफ आई टेक आउट ऑफ द रिवर एंड इफ आई वे देम दे विल बिकम फोर के और फाइव के जी दैट्स ऑल क्योंकि फाइटो प्लैंगटॉन तो माइक्रोस्कोपिक हैं उनका बायोमास तो 100 के तो नहीं जाएगा ऑफ कोर्स दे आर वेरी वेरी हाई इन नंबर बट वेरी लेस इन बायोमास ये रहा फाइटो प्लैंगटॉन फाइटो प्लैंगटॉन आर ईटन बाय जू प्लैंगटॉन जू प्लैंगटॉन फाइटो प्लैंगटॉन आर ईटन बाय जू प्लैंगटॉन एंड जू प्लैंगटॉन का बायोमास ज्यादा होगा कंपेरेटिवली इफ यू कंपेयर फाइटो प्लैंगटॉन द बायोमास इज मोर इन जू प्लैंगटॉन एंड जू प्लैंगटॉन से ज्यादा बायोमास आपको मिलेगा स्मॉल फिश में और स्मॉल फिश से ज्यादा बायोमास मिलेगा आपको लार्ज फिश में सो 
या मैं क्या किया बायोमास वर्ड कैच कर लिया बायोमास मास लेना है आपको एक पिरामिड ड्रॉ कर रहा हूं मैं बाय यूजिंग कंसीडरिंग बायोमास ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम मान लीजिए फाइटो प्लैंगटॉन ऑफ ए रिवर ईस्ट और अपराइट वट इज अ शेप कैसे दिख रहा है ये पिरामिड आपको इनवर्टेड दिख रहा है ना इनवर्टेड पिरामिड मतलब बेस इज नैरो बेस छोटा है यहां पर इसको इनवर्टेड बोलना पड़ता है राइट right आंसर इज इनवर्टेड लेना पड़ेगा आपको होप यू फॉलोड दिस क्वेश्चन एवरीबडी क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम